donde nos necesites. Al día, investiga. De forma exclusiva le vamos a presentar material elaborado por nuestro equipo de prensa, porque en el momento en el que un hombre intentaba darse a la fuga fue atrapado, él intentaba irse al Brasil. Yo le pongo un contexto un poco de lo que ha sucedido el 2023, cuando una familia se ha visto enlutada. Resulta de que un hombre fue atracado por un taxista, esto en el sector de Alpacoma, bueno, lo trasladó hasta el sector de Alpacoma pensando de que había fallecido. Este hombre logra salir del terreno baldío donde lo echaron, se arrastra malherido y los comunarios lo atrapan y piensan que es un delincuente y encima de las golpizas que tenía lo vuelven a golpear hasta que le quitan la vida. Ha sido un hecho muy lamentable, una investigación policial bastante ardua, entre tanto que la familia exigía justicia. ¿Pero qué pasó después? Resulta que el autor de este hecho, el taxista atracador... Fue aprendido, pero le dieron medidas sustitutivas. Y claro, él estaba aprovechando esta situación para darse la fuga con su hermano. Fue atrapado por la policía y al día llegó al lugar de los hechos y le preguntó a este hombre qué quería hacer. Escuche. La policía boliviana en las últimas horas ha evitado que Severo Sirpa pueda escapar del país. Él está acusado de haber atracado, haber robado a Ariel Álvarez, quien después de ser atracado fue votado en Alpacoma, lugar donde le confundieron con un antisocial y una turba le quitó la vida. ¿Por qué te estabas escapando a Brasil? Estabas faltando lo que la jueza ha determinado que estés en tu casa. ¿Te estabas queriendo ir a Brasil? Lo involucras a tu hermano también, ahora lo metes en problemas. Severo, ¿por qué te estabas ayudando? Estabas ayudando a escapar a tu hermano. No, no, yo me estaba estabas ayudando yo solito. No, no, nada que ver. Estaba llevando a Brasil. No, no, nada que ver. ¿Sí? ¿Por qué estabas con él entonces? Eh, porque yo me tenía que viajar a trabajar. Desde esa fecha tenemos eh, excelentes resultados en el entendido de que se ha desvirtuado precisamente que esta persona sería un antisocial tomando en cuenta que esta persona precisamente habría sido objeto de un robo por parte de un taxista que ha ido a, a, a botarlo, a, a dejarlo en, la, en esa zona, zona de Alpacoma. Que si bien ustedes recordarán, se ha, se ha producido un, el lamentable deceso de una persona de sexo masculino en la zona de Alpacoma. Esta persona habría sido ajusticiada por... Eh, diferentes vecinos de esa zona, sobre texto de confundirlo con un antisocial. Esta persona que en cuestión que el día de hoy está siendo trasladada, que responde al nombre de Severo Armando Sipa Mamani, se pretendía andar a la fuga, ese era el objetivo, coronel. Ese era el objetivo, ese era el objetivo. Esta persona estaba acompañada de su hermano Gabriel Hipólito Sipa Mamani, quien estaba apoyando y ayudándole a evadir, eh, evadir esta medida eh, cautelar. Aparte lo asaltas, ¿no, Ariel? Lo robaste, ¿te dedicabas a eso, a robar en tu taxi? Mucho por cuestionar en este caso. Al sistema judicial me refiero concretamente porque la policía logró atrapar, gracias a este delincuente, gracias también a los pedidos y la movilización que hizo la familia de Ariel, la víctima de este hecho. Pero ¿qué pasó después? Resulta de que las autoridades judiciales le dan el perdón para que él pueda tener una medida sustitutiva. Y él, claro, aprovecha para poder darse a la fuga. Afortunadamente la policía logró capturarlo una vez más. Y en breve vamos a ampliar este tema porque al día investiga, vamos a estar desde el recinto carcelario donde se encuentra en este momento, o donde se encuentran más bien, tanto el autor de este hecho como su hermano que intentaban darse a la fuga hacia el Brasil. Con 28, al día investiga en la ciudad de El Alto, lugar donde han llegado tanto el chofer como su hermano cómplice de lo que ha sucedido, recordemos, el 2023. En estas celdas pasaron la noche Víctor Hugo Rojas. 
precisamente guardan detención en calidad de aprendidos en celdas policiales acá en la FCC de la ciudad del Alto Baño, amigos de todo el país, luego de que fueron trasladados en las últimas horas desde Santa Cruz, cuando allá ellos, Severo Silpa y su hermano, pretendían darse a la fuga, tenían ya todo preparado, tenían los documentos, había una pequeña mochila que iba a llevar sus eh, artefactos personales, y bueno, también se contaba con los eh, documentos para poder eh, cruzar la, la frontera. Se dice por un sector irregular, pero aún así ellos ya habían preparado todo esto. Adicionalmente, esto luego de que se ha revocado la figura que ellos eh, tenían acá en la ciudad del Alto, y estaban involucrados en un atraco a un joven en el sector de Alpacoma, en la ciudad del Alto, que luego este, este infortunado joven ha sido confundido eh, por un delincuente, y la turba eh, pues hace justicia por su propia mano. La realidad es que están en esta celda guardando detención Severo Sirpa y su hermano también porque ambos estaban planificando esta fuga y salida de nuestro país hacia el Brasil. Ahora, se espera que una vez más la fiscalía pueda eh, interponer todos sus oficios y se ponga también la audiencia de medidas cautelares en situación de revocatoria para así se puedan tomar otro tipo de medidas ante la rebeldía que han tenido frente a la justicia boliviana. Vania. La pregunta es, ¿no? Y si se fugaban, ¿qué pasó con la justicia en este caso? Darle medidas sustitutivas a un hombre con antecedentes que atracó a un joven, evidentemente él no le quitó la vida, pero a ver, para que la gente lo entienda. Resulta que este hombre que trabajaba en un taxi llevó a un joven, Ariel, quien falleció después, lo atracó, pensó que él había muerto, lo dejó en un terreno baldío en Alpacoma, esto el 2023... Y después de ello, este joven logró reco eh, recobrar la conciencia, trató de salvarse y los comunarios pensaron que era un delincuente y lo lincharon, lo mataron, ¿se imagina? Y resulta de que la justicia benefició con medidas sustitutivas a este hombre. Ya cuando él se enteró que iban a ser revocadas las mismas, porque claro, se ha observado todo este proceso, él estaba a punto de darse a la fuga y la policía logró capturarlo en Santa Cruz. Él pretendía escapar hasta el Brasil. Veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. Gracias, Víctor Hugo Rojas, al día. Investiga desde la ciudad del Alto.